Isa en maternelle présente Monsieur Malchance de Roger Hargreaves Voici la triste histoire de Monsieur Malchance. Ce pauvre Monsieur Malchance n'arrêtait pas d'avoir des petits malheurs. Il se cognait partout. Par exemple, imagine un trottoir avec un lampadaire. Imagine maintenant que Monsieur Malchance marche sur ce trottoir. Tu devines la suite Bing Chez lui, c'était pareil. Il avait pourtant une bien jolie petite maison, Monsieur Malchance. Mais voilà, même dans sa jolie petite maison, il n'arrêtait pas d'avoir des petits malheurs. Par exemple, un matin, Monsieur Malchance s'aperçut que l'orage avait abîmé sa cheminée. « Il faut que je la répare, » se dit-il. Il alla chercher une échelle, une très très longue échelle. Monsieur Malchance prit l'échelle sur son épaule. Il contourna sa maison. « Gling !» fit la fenêtre du salon. « Aïe, aïe, aïe !» pensa Monsieur Malchance. Il se retourna pour voir ce qui s'était passé. « Gling !» fit la fenêtre de la cuisine. « Aïe, aïe, aïe !» pensa Monsieur Malchance. Il appuya l'échelle contre le mur. « Gling !» fit la fenêtre de la chambre. Lorsque Monsieur Malchance travaillait, c'était pareil. Il n'arrêtait pas d'avoir des petits malheurs. Il ne pouvait pas garder un emploi plus de deux ou trois jours. Dès que quelque chose était perdu ou cassé ou déchiré ou ébréché ou brisé ou fendu ou cabossé ou écrasé, on savait que M. Malchance était passé par là. Par exemple, M. Malchance travailla dans une ferme, mais il trébucha sur le chien du fermier et renversa le lait qu'il portait à la fermière. Le chat but tout le lait. Par exemple, Monsieur Malchance devint facteur, mais il se coinça le bras dans la boîte aux lettres. Il fallut appeler les pompiers pour le dégager. Par exemple, Monsieur Malchance devint receveur d'autobus, mais... Il tomba de l'autobus. Les voyageurs n'eurent pas à payer leur place. Par exemple, M. Malchance devint charpentier. Il tapa souvent sur ses doigts avec le marteau, mais rarement sur les clous. Pour se remettre de ses mésaventures, Monsieur Malchance décida de prendre des vacances. Il s'en alla au bord de la mer. Pendant ses vacances, Monsieur Malchance eut encore quelques petits malheurs. Par exemple, il tomba d'un bateau et un canot de sauvetage dut venir le repêcher. Par exemple, alors qu'il marchait tranquillement sur la plage, il mit le pied dans un seau. Il continua à marcher avec le pied dans le seau pendant des heures parce qu'il ne parvenait pas à l'enlever. Par exemple, un autre jour où il marchait tranquillement sur la plage, il tomba dans un grand trou que des enfants avaient creusé. Il y resta toute la nuit en attendant les secours. Malgré ses petits malheurs, M. Malchance passa de bonnes vacances. Il eut même le temps de réfléchir au métier qui pourrait lui convenir. Et M. Malchance eut une excellente idée. Maintenant, 
Monsieur Malchance travaille pour Monsieur Avoine. Monsieur Avoine est un agriculteur qui possède un grand verger. C'est là que travaille Monsieur Malchance. Il cueille les pommes, mais il ne prend pas d'échelle pour grimper dans les pommiers, comme le font tous ses collègues. Oh non Monsieur Malchance a une meilleure méthode. Tout simplement, il se promène et... Comme il n'a pas de chance, il ne tarde pas à se cogner contre un arbre. Bing Et hop, une pomme tombe. Monsieur Malchance l'attrape. Monsieur Malchance est très content de son nouveau métier. Monsieur Avoine est très content de son nouvel employé. Finalement, l'histoire de Monsieur Malchance n'est pas si triste que ça, n'est-ce pas alors, si tu te cognes quelque part, tu sais ce qu'il faut faire Croque une pomme et pense à Monsieur Malchance. Mon histoire est terminée.